அனைவருக்கும் அன்பான இனிய காலை வணக்கம் நான் கோவையிலிருந்து அனுராதா சாய் சத்சரித்திரத்தின் அறுபத்தி ஒன்பதாவது பகுதியினை இப்போது காண்போமா ஓம் சாய்ராம் நேற்று நம்ம இந்த ஜோதீந்திர தர்கர் அவருடைய அம்மா அவருடைய வியாதி அவங்க மௌலானா பாபா கிட்ட போய் பார்த்தது இது எல்லாமே பார்த்தோம் அவர் வந்து அவருடைய பிரதர் ஷீரடி பாபா ஷீரடியில இருக்காரு அவருடைய தம்பி தான் நீ அவனை போய் பாருன்னு சொல்லியாச்சு இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடைஞ்சிரம் இருந்தது அது யார் அப்படின்னா அவருடைய அப்பா நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ராமச்சந்திர ஆத்மாராம் தர்க்க ஏன்னா வந்து அப்பவே வந்து மௌலானா பாபா பார்க்கறதுக்கே அவ கஷ்டப்பட்டு பர்மிஷன் வாங்கியாச்சு ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து சில ஃபேமிலிஸ்ல வந்து பாபாஸ் அப்படின்னா முஸ்லீம் அதனால பார்க்க விட மாட்டோம் போகக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது எப்படியோ ஜோதீந்திர தர்கர் என்ன சொன்னார்னா நான் எப்படியோ அப்பா கிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி இவ அம்மாக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து என்னன்னா அப்பாவை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஷீரடிங்கிற கிராமத்துல போய் பாபாவை பாக்குறது ஏன்னா இந்த பாபா பாபான்னு சொல்றவால அப்பா பார்க்க விட மாட்டா ரெண்டாவது ஷீரடிங்கிற கிராமம் எங்க இருக்கு அப்ப இந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர் கிட்ட இருந்து இவ கண்டுபிடிச்சு ஷீரடி கிராமம் வந்து அஹ் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு கோபர்கால இருந்து ஒன்பது கிலோமீட்டர் போகணும்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அப்பா கிட்ட எப்படியோ பேசி மௌலான பாபா கொடுத்து எது குணமும் ஆகல அதனால ஷீரடியில போய் பார்க்க சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி அவ அப்பா கிட்ட இருந்து பர்மிஷனும் வாங்கி அம்மாவும் ஜோதிந்த தர்க்கரும் ரெண்டு பேரும் ஷீரடிக்கு கிளம்பி ஷீரடிக்கு பாபாவோட புண்ணியத்தால போய் சேர்ந்துட்டாங்க ஷீரடிக்கு போன உடனே அவருடைய மசூதி இந்த துவாரகா மையில துணி முன்னாடி பாபா உட்காந்துட்டு இருக்கார் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இந்த துணி இன்னமும் எரிஞ்சுட்டு இருக்கு ஷீரடிக்கு நீங்க போனா துவாரக மயில கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சில நேரம் தான் அது மூடி இருக்கும் அது துவாரகா மைய திறந்திருக்கும் போது அந்த துணி வெளியில இருந்து துணியை நீங்க தொட்டு கும்பிடலாம் கண்டிப்பா அந்த பாகியம் உங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும் இந்த துணி வந்து பாபா உயிரோட இருக்கிற காலத்துல அவர் எரிச்ச அந்த வுட்டெல்லாம் போட்டு எரிச்ச வச்சதுதான் அந்த துணிங்கிறது அதுல இருந்து வர்ற அந்த ஆஷஸ் அதுக்குதான் உதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உதிக்கு உதியோட மகிமையை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா நான் எப்பவும் சொல்ற மாதிரி பாபா பத்தியோ அவரோட உதிய பத்தியோ அவரோட லீலைகள் பத்தியோ பேச கண்டிப்பா ஒரு ஜென்மம் பத்தாது அந்த அளவுக்கு அந்த உதியோட மகிமை எத்தனை பேருக்கு அந்த உதி என்னவெல்லாம் லீலைகள் பண்ணிருக்கு தெரியுங்களா இதெல்லாம் இந்த எபிசோட நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த ஜோதீந்திர தர்கர் பாபா என்ன பண்ணார் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா துணிக்கு முன்னாடி பாபா உட்காந்துட்டு இருக்கார் ஜோதீந்திர தர்க்கரும் அவ அம்மாவும் போய் அவ அம்மா போய் பாபா பார்த்த உடனே அவ கண்ணில் ஒரு தேஜஸ் அவரை பார்த்ததும் அவ்வளோ பிடிச்சி போய் உடனே பாபாவோட கால சாஷ்டாங்கமாக விழுந்துட்டாங்க விழுந்த உடனே ஒரு வார்த்தை கூட அந்த அம்மா பேச முடியல எனக்கு தலைவலி இருக்கு உங்களை பார்க்க வந்தேன் எனக்கு மௌலானா பாபா அனுப்பிச்சாரு எதுவுமே பேச முடியல ஆனா அவ பேசுறதுக்கு முன்னாடி பாபா அது என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு விஷயம் அது மிக மகிமை வாய்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் இதை பற்றி நாளைக்கு காலை தெரிந்து கொள்ளும் உறவுகளை பொறுத்திருந்து ஜெய் சாய்ராம் வாழ்க வளமுடன் அன்புடன் அனுப்ப